வணக்கம் குழந்தைகளே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மதுரை கவி ஆழ்வாரை பற்றி நம்ம வந்து போன தடவை நம்ம ஆழ்வார் பார்க்கும்போதே மதுரை கவி ஆழ்வாரோட கதை வந்துடுத்து இருந்தாலும் அவரை பற்றி மிச்ச கதைகள் தெரியாது இல்லையா ஸோ அதை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவர் கதை தான் இருக்கலே ரொம்ப சின்ன கதை மிச்ச கதை மாதிரி பெருசாக போகாது இருந்தாலும் இந்த ஆழ்வாரோடைய பவர் வந்து மிச்ச ஆழ்வார்களோட அதிகம் இவர் குருவை மட்டும்தான் வந்து வணங்கினர் அது மூலமாக ஆழ்வார் ஆகிட்டார் மிச்ச வாழ்லாம் பெருமாளை வணங்கி டிவிதேசங்களை மங்களாசன் மணி இப்படி தான் வந்து ஆழ்வாராக மாறினாங்க பட் இவர் வந்து மொத்தத்துக்கே பதினோரே பதினோரு படம் தான் பாடியிருக்கார் கண்ணினும் செலுத்தாம்புன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நம்மாழ்வார் மேலே அதுக்கப்புறம் நம்மாழ்வாருடைய பாட்டுக்களை பூரா அவர் எழுதினார் நம்மாழ்வார் சொல்ல சொல்ல அதனாலே ஆழ்வார் ஆகிட்டார் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா பெருமாளை வணங்குவதை விட பெருமாளின் அடியார்களை வணங்குவது நிறைய நமக்கு நல்லது பண்ணும் ஸோ பகவானோட பாகவதம் வந்து நிறைய நமக்கு நல்லது செய்வார்கள் அப்படின்றது தெரியுது சப்பரம் கதைக்குள்ள போகலாம் மதுரை கவி ஆழ்வாரும் துவாபரயுகத்தில் பிறந்தவர் தான் நேற்றுக்கே சொன்ன இல்லையா போன தடவையே நம்மாழ்வார்கள் இருந்தால் கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவங்கெல்லாம் முன்னாடி இருந்தவங்க ஸோ இவர் துவாபரயுகத்தில் இருந்தார் இவர் பிறந்தது ஈஸ்வர ஆண்டு ஈஸ்வரன்ற ஆண்டில் சித்திர மாதம் வளர்பிறை சதுர்தசி வெள்ளிக்கிழமை சித்திர நட்சத்திரத்தை பிறந்திருக்கார் அதாவது பௌர்ணமிக்கு முந்தின நாள் பிறந்திருக்கார் ஆனால் சித்திர நட்சத்திரம் சித்திர மாதம் சித்திர நட்சத்திரம் பௌர்ணமிக்கு முந்தின நாள் சித்திரா பௌர்ணமி முந்தின நாள் பிறந்திருக்கார் இவருடைய அம்சம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கருடன் வைணதையர்னு சொல்ற கருடன் இந்த மதுரை கவி ஆழ்வார் என்ன பண்றாருன்னா மொத்தம் முக்தி தர நகரங்கள் ஏழு இருக்கு அந்த ஏழு நகரத்தையும் பார்த்தா முக்தி கிடைக்கும்னு சொல்லி ஒரு ஐதீகம் உண்டு அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அயோத்தியா மதுரா மாயா காசி காஞ்சி அவந்திகா துவாரகாபுரி இதில் மாயான்றது வந்து ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் கயா இது மூணில் மூணுமே வரும் மாயான்னு சொல்கிறதுல அவந்திகா அப்படின்றது உஜ்ஜெயினி உஜ்ஜெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மிச்சம்லாம் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நேம்ஸ் தெரியும் இது ரெண்டு மட்டும் தான் அவங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இந்த ஏழு ஸ்தலங்களையும் பார்த்துட்டு திருப்பி அயோத்தியாக்கே வந்துடுறார் அயோத்தியாவில் வந்து டெய்லி வர் நித்திய கர்மானுஷ்டங்கள்னு சொல்கிற சந்தியா வந்தனம் பண்ணுறார் கார்த்தால அதாவது சந்தியா வந்தனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சந்தி அப்படின்னா என்னென்னா இரண்டு சேரும் சேரும் இடம்னு அர்த்தம் இப்போது கார்த்தால சந்தியா வந்தனம் அப்படின்னா இரவும் காலையும் சேர்ற டைம் விடிய கார்த்தாலன்ற டைம் என்னது இரவு முடிகிறது கார்த்தால ஸ்டார்ட் ஆகுது அது ஒரு சந்தி பொழுது அப்புறம் மத்தியானன்றது என்ன சந்தி காலையும் மாலையும் சந்திக்கும் நேரம் அது மதியான சந்தி அடுத்த சாயந்தர சந்தின்றது என்ன மாலையும் இரவும் சந்திக்கும் நேரம் இப்படி மொத்தம் மூணு சந்தி இருக்கு ஸோ கார்த்தாலன்றது என்னென்னா சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சந்தி மத்தியானம்ன்றது உச்சி பொழுதில் ஒரு சந்தி சாயந்தரம்ன்றது சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற சந்தி இதுதான் சந்தி பொழுதுகள் அதைத்தான் வந்து இடைக்காடார் சொல்லியிருக்கார் காணாமல் கோணாமல் கண்டு கொடு போகுது பார் போகுது பார்னு சொல்லியிருக்கார் என்னென்னா அர்க்கியமடனும் அந்த சமயத்தில் காணாமல்னா சூரியன் இல்லாத பொழுது கோணாமல்னா சூரியன் கரெக்டாக உச்சியில் இருக்கும் பொழுது கண்டு அப்படின்னா சூரியன் இருக்கும்போது என்ன செய்யணும் அர்க்கியம் விட வேண்டும் காயத்ரி சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இடைக்காட்டு சித்தர் சொல்லியிருக்கார் அதை மதுரை கவியாளர் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது டெய்லி சாயந்தரம் சந்தியாவது நான் பண்ண வரலையா அதை பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி முடிக்கும் போது இருட்ட ஆரம்பிக்கிறது ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி செய்ய ஆரம்பிக்கணும் இவர் நிறைய மந்திரங்கள்லாம் சொன்னாருன்னா அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறம் தான் எழுந்துப்பார் அப்படி எழுந்து இவர் வந்து சரி எல்லாம் முடிஞ்செடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெருமாள்லாம் சேவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து நார்த்திலேருந்து சேவிக்க ட்ரை பண்ணுறார் ஸோ தெற்கு திசையை பார்த்து திரும்பி கையை கூப்பிடுறார் அங்கே இருக்கிற பெருமாள்லாம் சேவிக்கிறதுக்காக அப்போ பார்த்து வானத்தில் ஒரு பெரிய ஒளி அப்படின்னு நெருப்பு மாதிரி இருக்கு இவருக்கு என்ன டவுட்னா ஏதோ கிராமம்லாம் எரியறதோ பெரிய நெருப்பு மாதிரி வந்து நிற்கிறது இவ்வளோ வெளிச்சமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோஜனை ஃபஸ்ட்டு ஆனால் புகை வரலை வெளிச்சம் மட்டும்தான் வருது ஸோ புகை இல்லை புகை இல்லாமல் நெருப்பு எரியாது அதனால புகை இல்லைன்னே சரி இது நெருப்பு இல்லை வேற எதோன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஒளியை நோக்கி நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கார் டெய்லி நைட்டு தெரியறது அது இப்படி நடந்து வரும் பொழுது ஆழ்வார் திருநகரின்ற திருக்குறுகூரில் வரும்பொழுது அந்த ஒளி மறைஞ்சிடுறது டக்குன்னு 
சரி இப்போ இந்த ஊரில் தான் ஏதோ விசேஷம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற ஊர் மக்கள்கிட்ட கேட்குறாரு இங்கே என்ன விசேஷம்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்கள்லாம் நம்மாடு பற்றி சொல்கிறாங்க இங்கே சின்ன குழந்த இருக்கு அது புளிய மரத்துக்குள்ளே உட்காந்துருக்கு தவம் பண்ணுறது சாப்பிடவே மாட்டேன்றது யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன்றது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதை கேட்டவுடனே இவருக்கு புரிஞ்சிடுறது ஏதோ பெரிய தெய்வ குழந்தை தான் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கதை தெரியுமே கல் எறிகிறார் நம்மாடுவர் பார்க்குறார் இவர் கேள்விகள் பதில் சொல்கிறார் சிஷ்யன் ஆகிடுறார் இதெல்லாம் நடக்கிறது ஸோ இவர் தான் வந்து நம்மாழ்வார் சொல்ல சொல்ல எல்லாத்தையும் பட்டு துணியில் எழுதுறார் பூரா ஸோ வேதம் தமிழ் செய்த மாணவருடைய அந்த வேதத்தை இவர் தான் பூரா எழுதி வைக்கிறார் அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்மாழ்வார் பரமோதம் பதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது பெருமாள்கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் இவர் நான் சொன்னேன் இல்லையா விக்கிரகம் ரெடி பண்ணுறாரு முதல்ல ராமானுஜர் வர்றாரு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மாழ்வார் வர்றாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த விக்கிரகங்களை வச்சு டெய்லி பூஜை பண்ணுறார் அந்த காலத்தில் வந்து ராஜாக்களுக்கும் கடவுளுக்கும் பட் கட்டியம்னு சொல்லி ஒன்று செய்வாங்க கட்டியம்னா என்னென்னா என்னெல்லாம் அவங்க வந்து பெருசாக பண்ணியிருக்காங்க மெய்கீர்த்தின்னு சொல்கிறது இவங்களுடைய என்னென்னலாம் ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஸ்பெஷாலிட்டி பற்றி சொல்கிறது நீங்கள் கூட சில படத்தில் பார்த்துருப்பீங்களோ ராஜா ஆதி ராஜ ராஜ கம்பீர ராஜ மார்த்தாண்டு ராஜகுல திலகர்லாம் சொல்லிட்டே வருவாங்களே இருபத்தி மூணு பிள்ளைக்கு சில கூட கிட்டல் அடிச்சிருப்பான் இல்லையா அதுதான் அந்த மாதிரி இது தான் அதில் ஆழ்வாருக்குன்னு சில கட்டியங்கள் இருக்குது ஆழ்வார் என்ன நம்மாழ்வார் ஆழ்வார்னு நம்மாழ்வாரை சொல்கிறேன் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்காருன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார்னு சொன்னோம் வேதம் தமிழ் செய்த மாறன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதான் முதல் கட்டியம் வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் வந்தார் வந்தார்னு என்னென்னா ஆழ்வாரை தூக்கி இவங்க பல்லாக்கில் போயிட்டு இருக்கும்பொழுது இதை சொல்லுவாங்க அப்புறம் திருமாலுக்குரிய தெய்வ புலவர் வந்தார் பெருமாளுக்காகவே நிறையா பாட்டு பாட்டார் இல்லையா இவர் அது தெய்வ புலவர் அளவில்லா ஞானத்து ஆரியர் வந்தார் பயங்கர ஞானம் இருக்கு அவருக்கு அப்படி இருக்கிற ஆரியர் வந்தார் இப்போது இல்லை ஆரியன் திராவிடன் ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் போயிட்டு இருக்கு இந்த காலத்தில் ஓகே இது வந்து நமக்கு ஆங்கிலேயர்கள் உருவாக்கி விட்டு ஒரு பெரிய ஒரு சதி அது இன்னை வரைக்கும் ஓடின்னு இருக்கு கடைசியில் இன்னைக்கு ஆங்கில பிரிட்டிஷ்காரங்களே சொல்லிட்டாங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு நடக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி அவங்களே வந்து ப்ரூஃப் இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க ஆறு என்ற வார்த்தை பழங்காலத்துலேருந்தே உண்டு ஆறு என்ன வந்தியர்கள் கிடையாது இங்கே இருந்தவங்க தான் ஸோ ராமனுக்கு ஆரிய புத்திரன்னு பேர் உண்டு இந்த ஆழ்வார்களுக்குலாம் பாரு ஆழ்வார்கள் பிறந்தது தமிழ்நாட்டில் தான் ஆனால் அவருக்கு ஆறு என்ற பேர் இருந்திருக்கு அது மாதிரி கம்பராமாயணத்தில் ஆரியன்ற வார்த்தை நிறையா உபயோகிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் ஆரியன்ற வார்த்தை முன்னாலே உண்டு இப்போ வந்து புது வார்த்தை கிடையாது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து தெளிவாக யோசிக்கணும் இது உண்மையா இல்லையான்னு தமிழ் இலக்கியத்தை எடுத்து படித்தாலே தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி திராவிடன்ற வார்த்தையும் வடக்க இருக்கிற இலக்கியங்களில் இருக்குது இன்றைக்கும் இருக்குது நம்ம எப்படி ஆரியன் சொல்கிறோமோ அவங்களுக்கு திராவிடன் சொல்கிறோமோ அது எல்லாம் நம்ம இலக்கியங்களில் முன்னாலேருந்தே இருக்குது அப்படி வந்து இந்த யுகம் யுகமாக இருக்கும் பொழுது எப்படி அவங்க வேற எங்கேயும் வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியுன்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அதை நீங்கள் யோசிக்கூடாதுன்னா யாரையும் சம்ஸ்கிருதம் படிக்க விடுறது இல்லை அவங்க ஸோ நீங்கள் சம்ஸ்கிருதம் படிங்க தமிழையும் படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரெண்டு குறி ஒற்றுமை புரியும் இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது மதுரை தான் வந்து தமிழை வளர்த்த ஊர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே சங்கம் வைத்து தமிழை வளர்த்த ஊர் மதுரை முதல் சங்கம் பின்னா தொன்மதுரையில் நடந்தது அதாவது குமரி கண்டம்னு சொல்லுவோம் எங்கே இருந்ததுன்னா கன்னியாகுமரிக்கும் இன்னும் தெற்கில் இருந்திருக்கு ஒரு காலத்தில் அதுதான் தொன்மதுரை அங்கே தான் முதல் சங்கம் நடந்திருக்கு அங்கே ஒரு நாற்பத்தொம்பது பாண்டிய மன்னர்களை வச்சு நாற்பத்தொம்பது நாடுகளாக இருந்திருக்கு எழுதுங்க நாடு எழுப்பனை நாடுன்னு சொல்லி மொத்தம் ஏழு ஏழாக நாற்பத்தொம்பது நாடுகள் இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு நாட்டையும் ஒரு பாண்டிய நாடு இருக்கார் இப்படி அவங்க ஆண்டு அந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது கடற்கோள் வருது கடற்கோள்னா சுனாமி ஒரு வேல்கனு எரிப்ஷன்னால பெரிய சுனாமி வருது அது தொன்மதுரையை அழிக்கிறது அங்கிருந்து கிளம்பி திருப்பின்னு கொஞ்சம் நார்த்து வராங்க வந்து கபாடபுரம்னு ஒரு ஊர் உருவாக்குறாங்க அதுதான் பழைய தென்மதுரை இந்த கபாடபுரம்னு சொல்றது கபாடம்ன்றது ஒரு வகையான ஒரு முத்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ரொம்ப ரொம்ப ஒளி இருக்கிற ஒரு முத்து அதுதான் கபாடம்னு பேரு பாண்டியர்களுக்கு முத்துக்குழி தொழில் இருந்தது இல்லையா கடலில் குளிச்சு கடலுக்குள்ள போய் முத்துக்குழி எடுத்துன்னு வருவாங்க அந்த முத்துக்கு பயங்கர காசு பாண்டியர்களோட முத்துக்கு ஈக்குவலண்டாக எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லி கிரீஸில் அதுக்கப்புறம் வேறு நாடுகள் எகிப்து ஈஜிப்டில் இங்கெல்லாம் வந்து பாண்டிய முத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு கிராக்கி அவ்வளோ பேர் இந்த பாண்டிய முத்துக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்களாம் அந்த ம
அங்கே தான் அவங்களுடைய போர்ட்டு அங்கே தான் வந்து கேபிட்டல் சிட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் மதுரைக்குள்ளே வராங்க அவங்க கடல் பக்கமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சோழர்கள் தான் ஆண்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க சோழர்களை அடிச்சு தள்ளிட்டு பாண்டியர்கள் உள்ளே வராங்க அந்த இடத்த வரைக்கும் கேப்சர் பண்ணிக்கிறாங்க வந்து ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு சொல்கிறது எப்படி பாண்டியர்கள் வந்து வந்தாங்க என்ன இடைச்சங்கம் என்ன கடைச்சங்கம் என்ன முதல் சங்கம்னு பற்றி படிக்கிறோம் அப்போது முதல் சங்கத்தில் ஏழு பேர் இருந்திருக்காங்க முதல் ஏழு வள்ளல்கள் இடைச்சங்கத்தில் இடை ஏழு வள்ளல்கள் கடைச்சங்கத்தில் கடை ஏழு வள்ளல்கள் மொத்தம் இந்த மாதிரி வள்ளல்களும் இருந்திருக்காங்க ஏழு ஏழாக இருபத்தொன்று ஸோ இப்போ எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா தமிழை இப்படி வளர்த்துருக்காங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மீனாட்சியம்மன் கோயில்னு உங்களுக்கு பெரிய கோயில் உண்டு மதுரையில் சென்டர் ஆஃப் த சிட்டி அப்படி இல்லை மீனாட்சிக்கு கோயில் உண்டு மொத்தம் ரெண்டு கோயில் ஒன்று பழைய சுக்நாதர் கோயில்னு பழைய மீனாட்சியம்மன் கோயில் அங்கே இருக்கிற சித்தர் இடைக்காடார் தான் அப்புறம் புது மீனாட்சியம்மன் கோயில் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பெரிய மீனாட்சியம்மன் கோயில் அங்கே எல்லா மலை சித்தர் தான் சித்தராக இருக்கார் ஸோ இப்படி ரெண்டு சித்தருக்குரிய சன்னதி பக்கத்தில் பக்கத்துலேயே இருக்குது இதில் இந்த புது மீனாட்சியம் கோயிலில் பெரிய தெப்பக்குளம் இருக்குது அதுக்கு பொற்றாமரை குளம்னு பேர் தங்க தாமரை ஒரு காலத்தில் அங்கே மலர்ந்துருந்தோம் இப்போ வந்து சும்மா இவங்களா பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஒரு காலத்தில் பெருமாளே அங்கே தாமரை உருவாக்கினார்னு ஒரு கதை உண்டு அந்த பொற்றாமரை குளத்தில் சங்க பலகை அப்படின்னு ஒரு பலகா உண்டு இந்த சங்க பலகை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு புக்கு ஒன்று ஒரு ரெடி பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஓலைச்சொலியில் ஒரு புக்கு புதுசாக எழுதியிருக்கோம்னா அதை கொண்டு போய் இந்த பலகாவில் வைக்கணும் அது உண்மையிலே நல்ல புக்காக இருந்ததுன்னா அந்த புக்கு புறாமே பலகாக வந்து என்ன பண்ணணும்னா தண்ணிக்குள்ளே கொண்டு போய்ட்டு திருப்பி மேலே கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் இல்லை அதில் சில பார்ட்டு சரியில்லை அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ளே போய்ட்டு சில பார்ட்டை கட் பண்ணிவிட்டு மிச்ச புக்கை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இல்லை மொத்த புக்கே வேஸ்ட்டு அப்படின்னா அந்த மொத்த புக்கும் தண்ணிக்குள்ளே போய்ட்டு திருப்பி வராது இதை வச்சு அந்த புக்கு குவாலிட்டியை கண்டுபிடிப்பாங்க எந்த அளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டி குவாலிட்டினா நான் ஓலையோட குவாலிட்டி சொல்லலை கண்டென்ட் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் அதில் இருக்குன்றத சங்க பலகை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க இப்படி தங்க தமிழை வளர்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வருது ஆழ்வார் திருநகரில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆழ்வார் இருந்தாராம் அவரை பற்றி எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அவரை பற்றி புகழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கெல்லாம் வந்து கோவம் வருது சங்க பலகையில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாமல் ஒருத்தரை பற்றி இப்படி புகழ முடியும்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் அங்கே போகிறாங்க போய் மதுரைக்கு விளையாட்டு சண்டை போடுறாங்க அதே எப்படி நம்மாழ்வாரோடதெல்லாம் கரெக்ட் நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சங்க பலகையில் கொண்டு வந்து வைங்க அப்போ டெஸ்ட் பண்ணி நான் ஒத்துப்போம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் சொன்ன உடனே ஆழ்வாருக்கு மதுரைக்கு விளையாடுறது ரொம்ப கோவம் வந்துடுறது நம்மளை ரொம்ப பசிங்கப்படுத்துகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மாழ்வார்கிட்ட மனசால வேண்டிக்கிறார் நம்மாழ்வாரை நீங்கள் தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்மாழ்வார் தான் பரவாயில்ல போயிட்டார் இல்லையா ஆனால் டக்குன்னு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு வயசான உருவத்தை எடுத்து நாங்கள் வரார் நம்மாழ்வார் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா கண்ணன் கழலினை கண்ணன் கடலினை என்னும் மனமுடையீர் என்னும் திருநாமம் திண்ணம் நாராணமே அப்படின்னு சொல்லி திருவாய்மொழியில் ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு பாட்டு அதை வந்து ஒரு சின்ன ஓலைச்சொடியில் எழுதி ஓலை நறுக்கில் எழுதி மதுரை கவி விளையாட்டு கொடுக்குறார் இந்த ஓலை நறுக்கு சங்க பலகையில் வெய்யின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த புலவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சைடு ஆஃப் த பலகையில் பூரா அவங்களாம் உட்காந்துருக்காங்க எல்லா புலவர்களும் இப்போ இருக்கிற புலவர்களும் உட்காந்துருக்காங்க பலகை மேலே பலகைக்கு அந்த பக்கம் இருந்து ஓலைச்சூடி வைக்கிறார் இதை வச்ச உடனே பலகை டபக்குன்னு தண்ணிக்குள்ளே போய்டுறது தண்ணிக்குள்ளே போய் அந்த புலவர்கள்லாம் உட்காந்துருந்தாங்களே மேலே அவங்களாம் தள்ளி விட்டுறது தண்ணிக்குள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு இந்த ஓலைச்சூடியை மட்டும் மேலே எடுத்துன்னு வருது அப்போ அந்த புலவர்களெலாம் வந்து புரிஞ்சிடுறது இந்த ஓலைச்சோடி இருந்து ஒரு இல்லை ஒரே ஒரு வரி தான் இருக்காங்க மொத்த புக்கு கூட இல்லை அது ஒரு வரி தான் அதையே வந்து பலகை இவங்களை தள்ளி விட்டுட்டு எடுத்துன்னு வருது அப்படின்னா அது எப்பேற்பட்ட ஒரு 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 கிரந்தம் எப்பேற்பட்ட ஒரு புக்குன்றதை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுறது உடனே அவங்கெல்லாம் வருத்தப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்குறாங்க ஆழ்வார்கிட்ட மதுரை கவி ஆழ்வார்கிட்ட எங்களை மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்கெல்லாமும் நம்ம ஆழ்வார்க்காக சில பாட்டுகள்லாம் பாடியிருக்காங்க அதெல்லாம் நான் ஃபுல்லாக சொல்லலை ரெண்டு மூணு பாட்டு பாடியிருக்காங்க புலவர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க அப்புறம் புலவரோட ஹெட்டு வந்து ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார் நம்மாழ்வாரை பற்றி இப்படி சமய பிரச்சனைகள் கூட சரி பண்ணி சமயம்னா வைஷ்ணவமும் சைவமும் சொல்கிற அந்த பிரச்சனையை கூட சரி பண்ணியிருக்கார் நம்மாழ்வார் மதுரகவி மதுரகவி ஆழ்வார் மூலமாக இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ரொம்ப நாள் வந்து மதுரகவி ஆழ்வார் இருந்து நம்மாழ்வார் பாட்டெலாம் பாடிட்டு அப்புறம் பிறவம் மதம் அடைஞ்சிட்டார் அப்புறம் பெருமாள்ட்ட போயிட்டார்
அந்த பாட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதனால் நம்ம நாதமணியில் போய் அவள்கிட்ட கேட்குறார் பத்து பாட்டு பாட்டினாலே மச்சி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு எங்கே இருக்குது ஆயிரத்துலன்னு கேட்குறாள் அப்போ அவள்லாம் சொல்கிறா எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு இந்த பத்து பாட்டு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவர் நேரம் என்ன என்ன பண்ணுறாருனா ஆழ்வார்த்தன் அறிக்கையை போயிடுறார் நம்மாழ்வார்ட பிறந்த உரிக்கையை போயிடுறார் அங்கே போய் அவள்கிட்டலாம் கேட்குறார் இந்த பாட்டெலாம் இருந்தால் கொடுங்கோன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்கள்கிட்ட கண்ணனும் சுருத்தாமல் மட்டும்தான் இருக்குது பதினோரு பாட்டு மதுரகவியோடர் பாடினது அது தவிர எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னோடனே அவர் அதை வாங்கிக்கிறார் அவர்த்த மதுரகவியோடர் கதை தெரியும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த பாட்டையே பன்னீராயிரம் முறை அதாவது பன்னெண்டு ஆயிரம் முறை பன்னெண்டாயிரம் தடவை வந்து அதை தவம் மாதிரி பண்ணுறார் இந்த இந்த கண்ணனும் சுருத்தாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருக்கார் சொன்னோடனே நம்மாழ்வார் காட்சி கொடுக்குறார் சந்தோஷப்பட்டு காட்சி கொடுத்து திருவாய் மொழி ஆயிரம் பாட்டு மட்டும் இல்லாமல் மிச்சம் எல்லா ஆழ்வார்கள் பாடின நாலாயிரம் பிரபந்தத்தையும் மொத்தத்தையும் கொடுத்துடுறார் நாதமணிகள்கிட்ட இதில் என்ன ஆகிடுறதுன்னா மதுரக்க வேழ்வாருக்கு அப்புறம் அந்த பிரபந்தங்கள் எல்லாமே அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் மறைஞ்சிடுறது அதனால தான் கிடைக்கல இப்போ இவர் தவம் பண்ணி வாங்கினதுனால கிடச்சிடுறது எப்படி கிடைச்சது கண்ணனும் சுருத்தாமனால அதை பாட்டினது யார் மதுரக்க வேழ்வார் தான் ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் பகவானோடவும் பாகவதனுக்கு பெருமை ஜாஸ்தி ஸோ பகவானோட நம்மாழ்வாருக்கு பெருமை ஜாஸ்தி ஏன்னா மதுரக்க வேழ்வாரோட பாட்டை வச்சே நம்மாழ்வாரதை பூரா எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் இந்த கதை போகிறது இன்றைக்கி புரிஞ்சுதா கதை இன்றைக்கி ஷார்ட் தான் ஏன்னா மதுரக்க வேழர் கதை ரொம்ப ரொம்ப சின்னது தான் டீப்பாகவும் நான் போகல இவர் திவ்யதேசன் எழுதி மங்களாசனும் பண்ணலை நம்மாழ்வாரை மட்டும் தான் அவர் வாழ்த்தி பாடியிருக்கார் இதில் நம்பின்ற வேர்டு வேர்டை வந்து ஒம்பது தடவை யூஸ் பண்ணியிருக்கார் நம்பின்றது நான் நான் இன்றைக்கே சொன்னேன் வழி வழங்கிய நம்பிலாம் வந்து சவுத்தில் இருக்க பெருமாளுக்கு பேர் அந்த நம்பின்ற பேரையே வந்து நம்மாழ்வாருக்கும் கொடுத்து இவர் பேசியிருக்கார் ஒம்பது தடவை சொல்லியிருக்கார் கண்ணினம் சிறுத்தாம்பில் அதுதான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அவருடைய பாசுரம் ஒன்று இருக்குது இல்லையா கண்ணினம் சிறுத்தாம்பினால் கற்றுண்ண பண்ணிய பெருமா என்னு சொல்லிட்டு இதில் என்னன்னா கிருஷ்ணனுடைய கதையில் யசோத வந்து கிருஷ்ணனை கட்டி போடுவான் அந்த மாய கிருஷ்ணனை கட்டி போடுவா சேட்டை பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு தாம்புனா தாம்பு கயிறு அந்த கயிறால் அதான் கண்ணினும் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ண பெருமாயன்னு சொல்கிறா இல்லையா அந்த மாயனை கட்டி போட்டாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஆழ்வார் தன்னுடைய பாசுரத்தால் பெருமாளை கட்டி போட்டாருன்னு சொல்லி சொல்கிறார் இவர் அதுதான் முதல் பாசுரம் இந்த மாதிரி பதினோரு மொத்தம் பதினொன்று இருக்குது சரி நன்றி குழந்தைகளே இன்றைக்கி இதோட முடிஞ்சுது நம்ம நாளைக்கு வேறு ஒருத்தர் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்த ஆழ்வார்கள் பார்க்கலாம் நன்றி